Bine ați venit, dragi balanțe, la citirea voastră pentru următoarea săptămână, 6-12 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Mai simplu este să apăsați butonul alătură și acolo aveți toate detalii. Să vedem, dragi balanțe. Ce faceți voi? Este o săptămână bună pentru balanță, o săptămână frumoasă. O săptămână cu schimbări majore și pentru voi, dar pe care le puteți iniția. Chiar voi. Iar apar schimbări în dragoste, schimbări în relația cu un copil, în primele zile din această săptămână este posibil ca balanța să fie mai intuitivă sau cel puțin să ar cere să fiți puțin mai atenți la visele pe care le aveți, la semnele care apar în jurul vostru, pentru că acestea sunt simbolice, tocmai pentru a vă ajuta să eliminați anumite lucruri mai puțin plăcute din viața voastră, anumite persoane, o anumită relație și așa mai departe. Dar parcă e ceva ce ține și de banii voștri sau de principala voastră sursă de venit. Nu știu. Mesajul pentru balanță este să înlăturați toată nesiguranța. Poate este bine să vă mai gândiți puțin și la propriul vostru confort, în primul și în primul rând, și poate e cazul să acționați, să faceți lucruri ieșite din comun, să faceți lucruri care să vă ajute să clarificați odată o anumită situație. Poate fi un moment în care relațiile voastre sunt mai tensionate, dar tocmai ăsta e momentul, așa cum am spus, mai ales cumva prin ziua de luni, marți, să fiți atenți la ce visați, să fiți atenți la toate elementele care apar prin jurul vostru, pentru că vă pot ajuta, repet, să vă clarificați odată pentru totdeauna o situație toxică în care tot vă aflați. Hai să vedem și niște mesaje pentru balanță. Parcă unii sunteți nesiguri în privința carierei, în privința modului în care sunteți percepuți de către ceilalți. Adică ceva nu vă place, ceva... Dă cu virgulă. Ei, acum aveți ocazia. Ok, aveți o noutate la drum lung, cu anotimpul primăvară, poate prin primăvară, mă rog, încă suntem până pe 21 iunie în primăvară, puteți primi o vestă sau poate unii ați primit o informație prețioasă de la un drum lung, adică dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș și așa mai departe. Ceva care presupune un nou început, o reînviere la viață, o reinventare a unei relații, a unei afaceri, a unui loc de muncă, cariera voastră. Apoi, te vorbește cineva de bine, avem luna mai, deci numărul 5, poate e vorba de schimbare pentru unii dintre voi. Și de asemenea, m-aș mai gândi aici că este o săptămână pentru balanță. În care, cine știe, puteți avea legătură cu Zodia Taur sau cu Zodia Gemeni. Însă, pe de altă parte, um, poate fi o protecție pe care o aveți de la o persoană importantă. Un nou început, deci se repetă acest mesaj de nou început, avem dimineața, Parcă până acum ați stat într-un somn adânc și acum gata, vă treziți, beți cafeaua și uh, începeți să trăiți o altă viață. 
Ultimul mesaj pentru balanță este bani, deci posibil un nou început pe zona financiară în unele cazuri și aveți culoarea portocaliu, foarte importantă pentru voi, culoare pe care e bine să o purtați sau e bine să vă orientați după ea dacă aveți de luat decizii. Chiar, chiar v-ar ajuta mult. Deci, poate, poate e cazul să vă puneți și o anumită pasiune în practică pentru unii. Că, repet, acum aveți ocazia să schimbați ceva. Acum aveți ocazia să spuneți lucrurilor pe nume, mai ales dacă e vorba de o schimbare care ține de casa voastră, de familia voastră. Acolo probabil se cere multă inovație, se cere multă schimbare. În continuare, hai să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem, dragi balanțe, mă mănâncă nasul, nu știu. Ce înseamnă asta? Nasul e palatul bogăției. Deci, nu știu, apar provocări, la care sunt bune pentru voi, nu uitați. Nouă de bâte dintre voi și ceilalți. Ce gândiți voi? Patru de cupe. În inima voastră, asul de spade. La baza manifestărilor voastre, asul de monede, deci se repetă mesajul și aici cu noi începuturi. În exterior, pajul de cupe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți nouă de spade, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți marele preot, energia generală pentru balanță, wow, steaua. Bun, în primul rând văd că apare un element de noutate în viața voastră care poate ține de o idee nouă care vă vine, un nou proiect care vi se propune, noutăți în relația cu persoana iubită, noutăți în relația cu persoanele nu știu, care sunt ca niște copii pentru voi. Da? Văd că balanțele își doresc foarte mult această transformare. În unele cazuri e posibil să fi reușit ori să încheiați o relație, ori să reușiți să transformați o situație neplăcută într-una extrem de frumoasă. Voi vă doriți aici ceva foarte mult și aveți toate șansele, dar trebuie să fiți deschiși la noutăți și să fiți deschiși la sfaturile pe care le primiți. De la o persoană cu mai mare experiență de viață sau de la o persoană pe care voi o respectați foarte mult. Iarăși, trebuie să cereți foarte mult ajutor de pe planul acesta spiritual, ca să spun așa. Nouă de bâte dintre voi și ceilalți. Aici e clar mesajul, ce anume că sunteți obosiți într-o relație, într-o colaborare, la locul de muncă. Vă doriți ceva foarte mult și chiar vreți să îndepărtați toate detaliile care vă țin în loc. Vreți să îndepărtați toate nesiguranțele din viața voastră. Ce gândiți voi? Da? Ce gândiți voi este patru de cupe. Ori nu vă convine ceva, ceva ce ține cu marele preot aici, ori de o căsătorie, ori de, o, ori de ceva ce vi se propune de la locul de muncă sau din partea unei persoane care este mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Alte balanțe, nu știu, au zis de o căsătorie în familie, de o logodnă, de ceva și stați așa pe gânduri, încă nu sunteți de acord sau mai stați, mai analizați situația. Adică apar noi începuturi, dar voi nu prea sunteți deschiși. Apoi, asul de spade în inima voastră, se pare că luați o decizie radicală în privința unei persoane foarte apropiate vouă, iar alte balanțe, să știți că puteți găsi o soluție la o problemă de familie, o problemă cu persoana iubită, dacă sunteți într-o relație, sau pentru cei singuri chiar aveți ocazia să cunoașteți pe cineva. Dacă e așa, persoana aia vă schimbă viața mult. Sau decizia pe care o luați oricum vă schimbă viața destul de mult. Apoi, asul de monede la baza manifestărilor voastre. Poate mergeți într-un loc nou, apare o noutate pe zona voastră profesională, vreți să vă schimbați părul, vă schimbați modul în care vă îmbrăcați. Poate chiar apare o dorință de-a voastră de a clarifica o situație. 
Acest nou început este bun, este stabil, aveți susținere, dar trebuie să vă reinventați total. Adică asta presupune niște schimbări destul de mari și presupune ca de, mă rog, ca de pe acum să vă orientați la un mentor sau la o persoană care să vă ajute. În special ar putea să fie vorba de un bărbat, dar nu e neapărat nevoie și vedeți că de pe la sfârșitul lunii iunie încolo Apoi se cere să învățați acolo, trebuie să vă apucați de studiu, adică acum dărmați cei de dărmați și apoi uh, vă informați cum anume să construiți la loc, dar într-un mod mult mai bun. Apoi pajul de cupe în exterior care vine cu foarte multe cuvinte de laudă, de apreciere, cuvinte frumoase pe care balanțele le au și poate chiar discutăm de un nou început. Unii Așa cum v-am spus, auziți de un copil că se naște, neapărat voi, în familia voastră. Ceva care, pe de-o parte, vă eliberează. Da? Apoi, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Nouă de spade. Nouă de spade vine cu un stres din partea cuiva. E vorba de o persoană foarte apropiată vouă. Ceilalți se stresează în privința acestei decizii pe care o luați, în privința acestei soluții. Poate ceilalți încă nu sunt de acord cu așa ceva. Dar, așa cum vă spuneam, e vremea schimbărilor și la voi, dragi balanțe, că asta e viața, trebuie schimbări, mai ales schimbări în relația voastră cu membrii familiei. 5, uh, 5. Arcana majoră numărul 5, la da? Marele Preot. Vă spuneam că aveți o persoană pe care o respectați foarte mult, poate fi cineva care îi îndrumă pe ceilalți, o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu, care predă ceva, care îndrumă oameni și care ar putea să vă ajute mult printr-un sfat. Da? Vedeți că această persoană vă oferă multă protecție, adică nu, deconsider, nu desconsiderați ceea ce vi se transmite, nu evitați... Să luați în considerare ceea ce vi se spune. Pentru că această persoană vă ajută enorm, enorm de mult. Este acolo să vă ghideze, este acolo să vă ajute. Foarte interesant, dragi balanțe. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Mai simplu este să apăsați butonul alăturăte și acolo aveți acces la toate citirile pentru toate zodiile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare sezon, dar și pentru citirile din acest an 2022. Dragi balanțe, vă urez o săptămână cât mai frumoasă pe inima voastră în care să fiți deschiși la aceste noutăți pentru că sunt unice, sunt speciale și de ce nu profitați maxim de energia aceea care este pe cer acolo la voi. V-am pupat!